প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টিউলিপ এডুকেশন পক্ষ থেকে আমি সি এম ইমরান আমাদের আজকের আলোচনা ভাগ বা ডিভিশন আমার আজকের টিউটোরিয়ালটি প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যারা আছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ সহায়ক তবে পঞ্চম শ্রেণীর উপরেও যারা পড়ছে তাদের জন্য আশা করছি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হবে আমার টিউটোরিয়াল সাইটটিতে আপডেট থাকতে বা আমার টিউটোরিয়ালগুলো নিয়মিত দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশনে সাবস্ক্রাইব করো তাহলে আমরা আজকে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় আচ্ছা ভাগ যখন আমরা করি তখন আসলে কি করি বা কিভাবে আসলে একটা ভাগ সম্পন্ন করতে হয় তার জন্য আমি একটু উদাহরণ স্বরূপ কিছু সংখ্যাকে নিচ্ছি যেমন ধরো কাউকে যদি ভাগ করতে দেওয়া হয় যে তিন দিয়ে সতেরোকে ভাগ করো ঠিক আছে তিন দিয়ে সতেরোকে ভাগ করতে দেয়া হলো সে ভাগ করছে এক্ষেত্রে সে কি করবে তিনের ঘরে নামতা পড়বে তিন একে তিন তিন দুয়ে ছয় তিন তিনে নয় তিন চারে বারো তিন পাঁচে পনেরো তিন ছয় আঠারো আঠারো হলে বেশি হয়ে যাচ্ছে কাছাকাছি সংখ্যা নিতে হয় তাই না তাহলে সেক্ষেত্রে সে কি করবে তিন পাঁচে পনেরো সেটি লিখবে যেহেতু কাছাকাছি সংখ্যা নিতে হবে বড় সংখ্যা সতেরোর বেশি সংখ্যা নেওয়া যাবে না এরপর কি করতে হয় যে সতেরো হয়েছে নিচে পনেরো তারপর সাত থেকে পাঁচ বিয়োগ করে সে লিখবে দুই ওকে এটি একটি ভাগ আরেকটি ভাগ আছে সেটি কি সেটি হচ্ছে যে আমি যদি তিন দিয়ে সতেরোকে না ভাগ করে তিন দিয়ে যদি আমি বারোকে ভাগ করি সেক্ষেত্রে কি হবে যেহেতু এটি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা এবং এটি এক অঙ্ক এবং তিনের থেকে এক ছোট তাই পুরো সংখ্যাটাকে ভাগ করতে হবে সে যখন তিনের ঘরে নামতা পড়বে সে দেখবে তিন চারে বারো মিলে যায় যার কারণে আমরা এই ধরনের ভাগগুলোকে বলি নিঃশেষে বিভাজ্য আর এই ভাগটিকে আমরা বলি যে নিঃশেষে বিভাজ্য নয় ঠিক আছে তাহলে ভাগের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমত যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে ভাগটি কি নিঃশেষে বিভাজ্য হচ্ছে নাকি নিঃশেষে বিভাজ্য হচ্ছে না তো নিঃশেষে বিভাজ্য যদি হয় যেমন এই ভাগটি তিন দিয়ে বারোকে ভাগ করলাম এখানে নিঃশেষে বিভাজ্য কারণ এখানে ভাগ শেষ বলতে কিছু নেই আমি এই যে তিন দিয়ে বারোকে যখন ভাগ করেছি যথাযথভাবে আমার মিলে গেছে তাই না এবং শেষে কোনো অবশিষ্ট থাকছে না বিয়োগ করার পরে কোনো সংখ্যা থাকছে না তাই শূন্য লিখেছি কিন্তু এই ভাগের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে দুই অবশিষ্ট থাকছে শেষে এবং সেক্ষেত্রে আমি তিন দিয়ে দুইকে ভাগ করতে পারছি না ওকে তাহলে এরকম ক্ষেত্রে আমরা নিচের অংশটিকে বলি অবশিষ্ট বা ভাগ শেষ তাহলে এই ভাগটি এই ভাগ প্রক্রিয়াটি নিঃশেষে বিভাজ্য নয় ওকে তাহলে নিঃশেষে বিভাজ্যের ক্ষেত্রে ভাগের জন্য কিছু ফর্মুলা আছে প্রথমত আমি পরিচয় করে দিতে চাই আমি যে সংখ্যাগুলো এখানে লিখলাম সেই সংখ্যাগুলোর প্রত্যেকটির একটি করে নাম আছে যেমনটা আমরা গুণের ক্ষেত্রে পাই হ্যাঁ যে গুণ্য গুণ গুণ ফল ঠিক সেরকম ভাগের ক্ষেত্রেও পেয়ে থাকি যেমন আমি তিন দিয়ে বারোকে ভাগ করলাম এখানে তিনের একটি পরিচয় রয়েছে বারোর একটি পরিচয় রয়েছে চারের একটি পরিচয় রয়েছে তিনের পরিচয়টা হচ্ছে যে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করছি অর্থাৎ তিন হচ্ছে আমার ভাজক ভাজক মানে হচ্ছে যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় আমি তিন দিয়ে ভাগ করেছি বারোকে তিন হচ্ছে আমার ভাজক বারোকে ভাগ করেছি যে সংখ্যা কে ভাগ করা হয় সেটিকে বলা হয় ভাজ্য অর্থাৎ বারো হচ্ছে আমার এখানে ভাজ্য এবং ভাজক দিয়ে ভাজ্যকে ভাগ করার ফলে যে ফলাফল আমরা পাই বা যে সংখ্যাটি আমরা পাই সেটি হচ্ছে আমাদের ভাগফল এবং যদি ভাগফল পাওয়ার পরেও আমার ভাগটি যথাযথভাবে নিষ্পন্ন না হয় অর্থাৎ যদি কোনো সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেই অবশিষ্ট সংখ্যাটিকে বলা হয় ভাগশেষ ঠিক আছে তাহলে পরিচয় পর্ব হয়ে গেল ভাগের এখন আমরা কিছু ফর্মুলা শিখব যেহেতু আমি তিন দিয়ে বারোকে ভাগ করেছি বারো হচ্ছে আমার ভাজ্য তাই না তাহলে ভাজ্য আমি এখানে যেমন প্রথমে যে অংশটি লিখেছি এখানে ভাজ্য ভাগ ভাজক সমান সমান ভাগ ফল অর্থাৎ ভাজক আমার ছিল তিন ভাজ্য ছিল বারো তিন দিয়ে বারোকে ভাগ করেছি চার পেয়েছি চার হচ্ছে আমার ভাগ ফল তাহলে আমরা প্রথমত এই ফর্মুলাটা কি মনে রাখব যে ভাজ্যকে ভাজক দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল পাওয়া যায় তাহলে বড় সংখ্যাটি হচ্ছে ভাজ্য ছোট সংখ্যাটি ভাজক ওকে এখন আমাকে যদি বলে যে ভাজ্য সমান সমান কি বা নিঃশেষে বিভাজ্যের ক্ষেত্রে ভাজ্যের সূত্রটি লিখো অর্থাৎ ভাজ্য যদি বের করতে হয় আমি আবার একটু অঙ্কটাতে চলে আসতেছি যে ভাজ্য যদি বের করতে হয় বা বারো যদি বের করতে হয় তাহলে আমরা কি করব বারোকে যদি বের করতে হয় তাহলে তিনের সাথে চার আমাকে গুণ করতে হবে অর্থাৎ তিনের পরিচয় কি এখানে তিন হচ্ছে আমার ভাজক চারের পরিচয় হচ্ছে চার হচ্ছে আমার এখানে ভাগফল অর্থাৎ ভাগফলের সাথে বা ভাজকের সাথে যদি ভাগফল গুণ করা হয় 
তাহলে ভাজ্য পাওয়া যায় তাহলে ভাজ্য সূত্র হচ্ছে নিঃশেষে বিভাজ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক আছে ভাজ্য সমান সমান ভাগ ফল গুণ ভাজক ওকে অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমাকে তিন বের করতে বলে আমি কি বের করতে পারবো বা ভাজকের সূত্রটি লিখো যদি বলে যে নিঃশেষে বিভাজের ক্ষেত্রে ভাজকের সূত্রটি লিখো তাহলে আমরা কি লিখব তিন কিভাবে পাবো মনে মনে একটা চিন্তা করে নিতে হবে একটা ভাগ প্রক্রিয়া চিন্তা করে নিতে হবে তাহলে কিন্তু সূত্রটাও পারা যাবে এবং সংজ্ঞাটাও মনে আসবে যে তিন যদি আমি বের করতে চাই তাহলে অবশ্যই চার দিয়ে বারোকে ভাগ করতে হবে তার মানে বারো হচ্ছে আমার ভাজ্য তাই আমি লিখেছি ভাজ্য ভাগ চার হচ্ছে আমার ভাগফল তাই জন্য লেখা হচ্ছে ভাগফল অর্থাৎ ভাগফল দিয়ে যদি ভাজ্যকে ভাগ করা হয় তাহলে ভাজক পাওয়া যাবে ঠিক আছে তোমরা এই সূত্রগুলো মুখস্থ করলে অনেকে ভুলে যেতে পারো মুখস্থ বা মনের মনে রাখার সহজ উপায়টা হচ্ছে একটা ভাগ প্রক্রিয়া মনে মনে চিন্তা করা তাহলে কিন্তু এগুলো পেয়ে যাবে ওকে এখন ভাগ প্রক্রিয়াটাতে যদি আমার ভাগ শেষ থাকে ঠিক আছে তাহলে আমি আসলে সূত্রগুলোর মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে যেটি আমি লিখেছি আবারও প্রথমত লিখেছি যে ভাজ্য নির্ণয়ের সূত্র নিঃশেষে বিভাজ্য না হলে ভাজ্যের সূত্রটি লিখো এরকম কিছু ছোট প্রশ্ন আমাদের আসতে পারে ইনফ্যাক্ট পিএসি পরীক্ষাতেও এই ধরনের প্রশ্ন আসে তো সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই কি করব একটু দেখব যে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়নি এরকম একটা ভাগ প্রক্রিয়া লোক খেয়াল করবো এখানে যে আমাকে ভাজ্য বের করতে বলা হয়েছে ভাজ্য মানে বড় সংখ্যাটি অর্থাৎ সতেরো সতেরো কিভাবে নির্ণয় করবো এই তিনটা সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে সতেরো বের বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি যে তিন দিয়ে যদি পাঁচকে আমি গুণ করি তিন পাঁচে পনেরো হয় পনেরোর সাথে দুই যদি যোগ করি অর্থাৎ ভাগসে যদি যোগ করি তাহলে কিন্তু আমি সতেরো পেয়ে যাচ্ছি তিন পাঁচে পনেরো যোগ দুই সতেরো অর্থাৎ ভাজক গুণ ভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ ঠিক এইভাবে করে কিন্তু সূত্রটা এসছে ওকে তারপর যদি ভাজক বের করতে হয় ভাজক মানে অবশ্যই আমাকে এখন তিন বের করতে হবে তিন কিভাবে বের করব এটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এখন আমি তিন বের করব নিঃশেষে বিভাজ্য না হলে ভাজক নির্ণয় সূত্রটি লিখো তাহলে এক্ষেত্রে আমার ভাজক হচ্ছে তিন তাহলে তিন পাওয়া যাবে ভাজ্য থেকে ভাগ শেষ আগে বিয়োগ করে নিতে অর্থাৎ সতেরো থেকে যদি দুই বিয়োগ করে নেই সতেরো থেকে দুই বিয়োগ করে নিলে হবে পনেরো আমি লিখে দিচ্ছি সতেরো থেকে দুই বিয়োগ করে নিব প্রাপ্ত সংখ্যাটাকে আমার ভাগফল দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ সতেরো থেকে দুই দুই আমি বিয়োগ করে নেই তাহলে আমি পাবো পনেরো পনেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করব পেয়ে যাবো তিন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ওকে তারপরে ভাগফল কিভাবে নির্ণয় করব আরও একটা মজার একটা সূত্র ভাগফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখো নিঃশেষে বিভাজ্য না হলে ভাগফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখো সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় বিষয় হচ্ছে আমরা একটু চিন্তা করে দেখি যে ভাগফল মানে কি পাঁচ কোথা থেকে আসলো বা কিভাবে পাঁচ আসবে এই তিনটা সংখ্যাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে আমি পাঁচ নির্ণয় করব সেক্ষেত্রেও আমার একই রকম সূত্র শুধুমাত্র ভাজকের জায়গায় ভাগফল ভাগফলের জায়গায় ভাজক হবে যেমন আবার আবারও আমাকে কি করে নিতে হবে ঠিক এখানে আমি সতেরো বিয়োগ দুই করেছিলাম ঠিক সতেরো বিয়োগ দুই ঠিক থাকবে এখানে আমার যেহেতু ভাগফল বের করতে বলা অর্থাৎ পাঁচ বের করতে বলা হচ্ছে ঠিক পাঁচের জায়গায় যদি আমি তিন দিয়ে দিই আমি তিন দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আমার কাঙ্ক্ষিত যে জিনিসটা আমি বের করতে চাচ্ছি যে সংখ্যাটি সেটা আমি পেয়ে যাব অর্থাৎ ভাজ্য থেকে ভাগশেষ বিয়োগ বিয়োগ করলে পাবো পনেরো পনেরোকে যদি ভাজক দিয়ে ভাগ করা হয় অর্থাৎ তিন দিয়ে যদি পনেরোকে ভাগ করা হয় আমরা পেয়ে যাব পাঁচ পাঁচ কি আমাদের ভাগফল তাহলে ভাগ ফল এনার সূত্রটা কি সহজ না আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপর ফাইনালি চার নম্বর ভাগশেষ এবার নির্ণয় করব যে ভাগশেষ আসলে কিভাবে নির্ণয় করা যায় যেহেতু এখানে চারটি সংখ্যা আছে তাহলে চার ধরনের সূত্র এখানে অ্যাপ্লাই হবে ঠিক আছে তাহলে এখন ভাগশেষ হচ্ছে আমার দুই আমি দুই কিভাবে নির্ণয় করব এই ভাজক ভাজ্য এবং ভাগফল ব্যবহার করার মাধ্যমে খুব সহজে নির্ণয় করা যায় আমি যদি যেহেতু আমি তিন এবং পাঁচ গুণ করে সর্বোচ্চ পনেরো পাবো তাহলে আমি প্রথমে লিখব ভাজ্য ভাজ্য বিয়োগ ব্র্যাকেটে ভাজক গুণ ভাগফল কিভাবে আসছে ভাজ্য হচ্ছে আমার সতেরো সতেরো থেকে কি করব আমি বিয়োগ করব কাকে ভাজক এবং ভাগফল গুণ করার মাধ্যমে আমার ভাজক হচ্ছে তিন ভাগফল হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ সতেরো থেকে যদি পনেরো বিয়োগ করি তাহলে আমার যে ভাগশেষ সেটি দুই আমি নির্ণয় করতে পারি তাহলে ভাগশেষ নির্ণয় সূত্র হচ্ছে ভাজ্য বিয়োগ ব্র্যাকেট দিয়ে ভাজক গুণ ভাগফল এখন ভাগফলকে সামনেও লেখা যাবে ভাজক পিছনেও লেখা যাবে এতে কিন্তু সমস্যা নাই যেমন তিন গুণ পাঁচ সমান সমান পনেরো আবার পাঁচ গুণ তিন সমান সমান পনেরো ঠিক আছে প্লেস যদি আমি চেঞ্জ করি গুণের ক্ষেত্রে আসলে কোনো তারতম্য হয় না 
আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে আমরা চারটি চারটি সংখ্যার আমরা কি শিখলাম সংজ্ঞা শিখলাম চারটি আমরা ব্যাপারে তাহলে খুব বেশি সচেতন হয়ে যাব আজকে থেকে যে আমাদেরকে যদি কেউ বলে ভাজ্য কাকে বলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তাকে ভাজ্য বলে ঠিক আছে উপরে দুটি ভাগ প্রক্রিয়ায় আমাদের ভাজ্য পেয়েছিলাম সতেরো এবং বারোকে ভাগ করা হয়েছে তাহলে সতেরো এবং বারো হচ্ছে আমার ভাজ্য ওকে তাহলে ভাজ্য কাকে বলে যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় বা যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয় তাকে বলা হয় ভাজক এক্ষেত্রে আমাদের এই ভাগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তিন হচ্ছে আমাদের ভাজক ওকে ভাগফল কাকে বলে ভাগ করার পর প্রাপ্ত ফলাফল অথবা প্রাপ্ত সংখ্যাকে বলা হয় ভাগফল তাহলে আমরা দুটো ভাগ করেছি দুটো ভাগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে তিন দিয়ে সতেরোকে ভাগ করা একবার পেয়েছি পাঁচ একবার পেয়েছি তিন দিয়ে বারোকে ভাগ করে চার তাহলে এই যে পাঁচ এবং চারের পরিচয় হচ্ছে আমাদের ভাগফল ওকে তাহলে এখন আমরা শিখবো ভাগ শেষ কাকে বলে যে ভাগ করার পরে যদি কোনো নিঃশেষে বিভাজ্য না হয় অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকে তাহলে এই অবশিষ্ট সংখ্যাটিকে বলা হয় ভাগ শেষ তাহলে ভাগ শেষ পাওয়ার জন্য প্রথমত শর্তটা হচ্ছে ভাগটা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়া যাবে না যেমন এখানে আমার কিন্তু কোনো ভাগ শেষ নেই অর্থাৎ আমি বলবো এখানে ভাগ শেষ শূন্য কিন্তু এই ভাগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা ভাগ শেষ পেয়েছি দুই তাহলে আমার এই ভাগ প্রক্রিয়াটি কিন্তু নিঃশেষে বিভাজ্য ছিল না এই জন্যই কিন্তু আমরা ভাগ শেষ পেয়েছি তাহলে ভাগের এই যে সংজ্ঞাগুলো আমরা শিখলাম এটি আমাদের আমি মনে করি যে যারা ক্লাস ওয়ানে আছে বা কেবলমাত্র স্কুলে যাচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে তারা একটা ভাগ প্রক্রিয়া যাচ্ছে তাদের জন্য অবশ্যই নিঃশেষে বিভাজন না হওয়ার জন্য নয় নিঃশেষ বিভাজনের ক্ষেত্রে পরিচয়টা পাওয়া দরকার যে যে সংখ্যাগুলোকে ভাগ যে সংখ্যাটাকে ভাগ করছি যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করছি ভাগ করার পরে যে সংখ্যাটা পাচ্ছি সেটার পরিচয়গুলো কি আমরা যদি আমাদের এই স্কুল গোয়িং স্টুডেন্টগুলোকে আমরা যদি ধরে ধরে এই বেসিক জিনিসগুলো শেখাতে পারি আমার মনে হয় তাদের যে বেস যেটা নিয়ে আমরা সবসময় উদ্বিগ্ন থাকি যে একটা বাচ্চার বেস ডেভেলপ হচ্ছে না সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা ইনসিওর করতে পারি ইনফ্যাক্ট আমি হলফ করে বলতে পারি অনেক বড় ক্লাস স্টুডেন্টকেও যদি ডাইরেক্টলি বলা হয় যে ভাগফল নির্ণয়ের সূত্র বলো বলতে পারবে না ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা আসলে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই আমরা একটা মনে মনে একটা ভাগ প্রক্রিয়া যদি চিন্তা করে নেই চিন্তা করে নিয়ে তারপর যদি সংজ্ঞাটা আমরা বলার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমরা পেরে যাব ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি নেক্সট কোনো টিউটোরিয়াল আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সকলকে